लॉजा मोशन का अगला हेडिंग है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे जैसे मान लो कोई पार्टिकल जैसे हमने काइनेमेटिक्स के सर्कुलर मोशन में पढ़ा था वहां पे अगर पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन में अगर घूमता है तो उस पार्टिकल के पास कुछ स्पीड है मान लो वी नॉट अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है क्योंकि इस पार्टिकल के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है और अगर इसका स्पीड वेरिएबल होता है तो इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सलरेशन होता है अब ये एक बॉल है जैसे मान लो ये सर्किल में इस सर्किल में इस तरह से घूम रहा मान लो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो इस बॉल के पास क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इस बॉल के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगा और हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन जो होता है वो होता है वी नॉट स्क्वायर बाई आर और अगर क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है तो इस बॉल के पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन क्योंकि अगर एक्सलरेशन है तो फोर्स होगा अगर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और अगर उसी तरह से हमने जैसे पढ़ा था कि टेंजेंशियल एक्सलरेशन जो होता है दैट इज डीवी बाई डी अगर किसी पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सलरेशन है तो उसके पास एक टेंजेंशियल फोर्स भी होगा दैट इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सलरेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू डीवी बाई डी टी डीवी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे मतलब टेंजेंशियल फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर अगर इसका स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा सो so, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है फिलहाल अभी हम लोग पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें सो so, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग तरह का फोर्स नहीं होता है जैसे मान लो धागे एक धागे से हम इस बॉल को बांध करके घुमा रहे हैं तो धागा जो टेंशन लगाएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा जैसे एक साइकिल वाला जब टर्न ले रहा होता है सर्कुलर पाथ पे तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है अगर एक गाड़ी टर्न ले रहा होता है तो उस केस में नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग तरह का फोर्स नहीं है ये नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है ये धागे का टेंशन हो सकता है ये फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है ये स्प्रिंग का फोर्स भी हो सकता है बट ये हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा सो so, ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मान लो एक ऑब्जर्वर को किसी ऑब्जर्वर को हम इस बॉल पे बिठा दिए अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो हमारा बॉल है इस बॉल के हिसाब से ये ऑब्जर्वर जो बॉल पे बैठा हुआ वो इस बॉल को कैसा देखेगा स्टेशनरी तो इस बॉल पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है हमारा टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ है ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया अगर बॉल सर्कुलर पाथ में वी नॉट स्पीड से घूम रहा बट अगर ऑब्जर्वर यहां बैठ गया मान लो ऑब्जर्वर इस बॉल पे बैठ गया तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉल कैसा दिखाई देगा स्टेशनरी और इसके पास एक ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है तो हम बोल सकते हैं जब ये ऑब्जर्वर को देखेंगे तो इस ऑब्जर्वर के पास एक ऐसा एक्सलरेशन होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा फील करेगा और इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉल स्टेशनरी है तो इस बॉल इस बॉल पे एक सुडो फोर्स लगेगा जो कि इस बॉल के मास के बराबर होगा मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन ऑफ दिस बॉल होगा और उसका डायरेक्शन सेंटर के जस्ट अपोजिट इस एक्सलरेशन के जस्ट अपोजिट होगा मतलब ये आउटसाइड की तरफ लगेगा मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दिस इज एक्चुअली सुडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सुडो फोर्स ये सिर्फ फोर्स उसी को फील होता है जो इस ऑब्जर्वर के इस बॉल के ऊपर बैठेगा या सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सुडो फोर्स है ये सिर्फ उस पर्सन को फील होता है या उस ऑब्जर्वर को फील होता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंट्रीपिटल के जस्ट अपोजिट होता है मतलब ये फोर्स हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड की तरफ लगेगा ये हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा 
तो ये हमारा हो गया सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कहानी अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लो कि कभी साइकिल वाले को देखे हैं अपन जैसे हम लोग साइकिल वाले को देखते हैं कि साइकिल वाला जो है रोड पे चल रहा होता है तो वो जब भी टर्न करता है तो थोड़ा सा बेंड होता है तो उसके बारे में सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ेंगे जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है या फिर हमने बाइक वाले को देखा होगा रेसिंग बाइक में जिसमें कि बाइक वाला जब टर्न लेता है तो अपने बाइक को बेंड करता है तो हम लोग इसमें नेक्स्ट हेडिंग हमारा है कि बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट और बाइकर ऑन ए हॉरिजेंटल रोड तो इसमें हम लोग पहले एक वीडियो देखते हैं ये एक बाइक वाला है जो हॉरिजेंटल रोड पे ऐसे चला जा रहा है अब ये बाइक वाला जब भी टर्न लेता है तो इसे एक तरफ बेंड होना पड़ता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब ये बेंड हो रहा है जब ये टर्न लेता है कर्व रोड पे तो इसको बेंड होना पड़ता है ये बेंड हुआ जब भी ये टर्न लेगा सर्कुलर आर्क में तो ज्यादा स्पीड में रहेगा तो इसको ज्यादा बेंड होना पड़ता है तो इस मोशन से रिलेटेड हम लोग सर्कुलर मोशन में अभी फिलहाल बात करेंगे ये चीज साइकिल वाले के लिए वैलिड है कि साइकिल वाला भी जब टर्न लेता है तो उसको भी बेंड होना पड़ता है तो फिलहाल हम लोग इस मोशन इस बाइक वाले के मोशन के बारे में पढ़ते हैं जैसा कि हमने देखा कि ये बाइक वाला जब जब ये टर्न लेता है तो इसको बेंड होना पड़ता है मान लेते हैं ये वर्टिकल से कितना एंगल बेंड हुआ ये मान लेते हैं ये वर्टिकल से ठीटा एंगल बेंड हुआ अगर ये बाइक वाला ठीटा एंगल बेंड हुआ तो हम बोल सकते हैं इस बाइक वाले का वेट एम तो ऐसे लगता होगा और जब ये टर्न लेता है तो मान लेते हैं किसी स्पीड वी नॉट स्पीड से ऐसे चला जा रहा और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे इधर लगेगा अब ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो होगा ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये बाइक वाले का वर्टिकल फोर्स बैलेंस है तो हम बोलेंगे कि इस बाइक वाले के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम हो जाएगा ये हमारा पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन कि ये जब बाइक वाला कर्व पाथ पे जा रहा है सर्कुलर पाथ पे ऐसे टर्न ले रहा है तो इसको एक सेंटर की तरफ क्योंकि ये सर्किल हम अगर देखें तो रोड का सेंटर कुछ इधर होगा तो ये जो फ्रिक्शन है ये सेंट्रिपिटल फोर्स जैसा प्रोवाइड कर रहा है इसमें सो so, फ्रिक्शन जो है ये सेंट्रिपिटल फोर्स होगा और यही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सलेशन मतलब वी नॉट स्क्वायर बाई आर इसका रेडियस जो है मान लेते हैं आर है और ये बाइक वाला वी नॉट स्पीड से चला जा रहा है ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है ये जो रिएक्शन बाइक पे लग रहा है ये रिएक्शन का एक कंपोनेंट नॉर्मल है और एक कंपोनेंट इसका फ्रिक्शन फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स से ही इस बाइक को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वेट बैलेंस कर रहा तो हम यहां से बोल सकते हैं कि रिएक्शन जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रिजल्टेंट होगा ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है जमीन से बोला जाए कितना फोर्स जमीन टोटल लगाता है तो जमीन नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी लगा रहा है तो जमीन का फोर्स जो हो गया वो आर हो गया रिएक्शन फोर्स इसको बोलते हैं और हम एक चीज और बोल सकते हैं कि आर कॉस्टा दैट इज इक्वल टू एन आर का एक कंपोनेंट नॉर्मल होगा और दूसरा कंपोनेंट रिएक्शन का मतलब आर साइन ठीटा हमारा क्या हो जाएगा फ्रिक्शन ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया ये चौथा इक्वेशन हो गया और अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दे तो हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन ठीटा आर साइन ठीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस ठीटा इज इक्वल टू हम यहां से बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन तो हम यहां लिख देंगे दिस इज फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन और हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर और नॉर्मल रिएक्शन है हमारा एम जी तो हम यहां से बोल देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी मतलब कि अगर ये बाइक वाला वी नॉट स्पीड चलता है और अगर इसका रेडियस हमें पता है रेडियस ऑफ पाथ अगर पता है जी का वैल्यू फिक्स है तो टेन थीटा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर होगा मतलब कि अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तो ठीटा ज्यादा होगा का मतलब कि अगर ज्यादा तेज चलेगा तो उसको ज्यादा बेंड वर्टिकल से करना पड़े जैसे हमने वीडियो में भी देखा था कि जब वो ज्यादा स्पीड चलता तो ठीटा ज्यादा हो जाता अगर रेडियस कॉन्स्टेंट है तो बट अब हम यहां से बोल सकते हैं 
कि हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो स्टैटिक जो हो सकता है दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होगा और वो लिमिटिंग होगा दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिक्शन और ये म्यू कैसा होगा स्टैटिक ये फ्रिक्शन जो गाड़ी ये और इसके पहिए के बीच लग रहा है ये फ्रिक्शन हमारा कैसा है स्टैटिक क्योंकि पहिया फिसल नहीं रहा है ये पहिया बैक इस डायरेक्शन में नहीं फिसल रहा है तो ये फ्रिक्शन जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है सो so, हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होगा तो यहां से हम इस इक्वेशन से बोलेंगे कि टैन थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फ्रिक्शन का टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल का मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही रहेगा क्योंकि नॉर्मल एम के बराबर है तो यहां से हम बोल सकते हैं टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम जो साइकिल वाला बेंड कर सकता है या बाइक वाला बेंड कर सकता है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यूएस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन और ये हमारा एन हो गया तो ये एन ये एन कट गया यहां से हमें मिलेगा कि टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू म्यूएस मतलब कि ये बाइक वाला एक पर्टिकुलर मैक्सिमम एंगल तक इतना ही बेंड कर सकता है अगर उसके टायर और ग्राउंड के बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस है तो मैक्सिमम जो वो बेंड कर सकता है वो टैन थीटा का वैल्यू म्यूएस के बराबर होगा और अगर हमें टैन थीटा म्यूएस मैक्सिमम पता है तो हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं टैन थीटा मैक्सिमम तब होगा जब वी का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि टैन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बाइक है अगर रेडियस और जी कांस्टेंट है तो और हम यहां से बोल सकते हैं कि टैन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है इस रोड पे वो म्यूएस के बराबर है तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें मिलेगा वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी दैट इज इक्वल टू म्यूएस तो यहां से हो जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ओवर म्यूएस इंटू आर इंटू जी मतलब अगर एक कर्व रोड है टायर और ग्राउंड के बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यूएस है रेडियस अगर आर है और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उस रोड पे एक बाइक वाला या साइकिल वाला मैक्सिमम इस स्पीड से अपना बाइक चला सकता है और इस स्पीड से जब बाइक चलाएगा तो उसे इतना एंगल बेंड होना पड़ेगा और इस सिचुएशन से अगर इस स्पीड से जरा सा भी ज्यादा स्पीड होगा तो फिर वो रोड पे स्किड कर जाएगा सो so, ये हमारा बेंडिंग ऑफ बाइक वाला और साइकिल वाला अगर हम साइकिल वाले को देखें तो साइकिल वाले के लिए भी हम ये सिचुएशन देख सकते हैं कि जब भी साइकिल वाला टर्न लेता है जैसे ये साइकिल वाला है अगर ये साइकिल वाला टर्न ले रहा तो ये जो है हमारा इस पे एक फ्रिक्शन लगता होगा जैसे मान लो ये कर रोड पे ऐसे चला जा रहा तो ये हमारा इस पे क्या लगेगा एक फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ये इसका हो गया नॉर्मल रिएक्शन ये इसका हो गया वेट एम और ये हो गया इसका रिएक्शन आर तो अब हम बोल सकते हैं यहां से कि साइकिल वाला भी जब साइकिल इस तरह से चलाता है तो इसे भी ठीठा एंगल पे यहां बेंड होना पड़ता है और ये एंगल ठीठा होता है और हम बोल सकते हैं हम यहां से बोल सकते हैं टेन ठीठा इज अगेन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी ये साइकिल वाले को वर्टिकल से इतना ये एंगल जो हम बात कर रहे हैं ये एंगल ठीठा रहेगा अगर साइकिल वाला ज्यादा तेज साइकिल चलाता है तो उसे ज्यादा एंगल पे बेंड करना पड़ता है तो जो सिचुएशन इस बाइक वाले के साथ वैलिड है वही सिचुएशन इस साइकिलिस्ट के साथ भी वैलिड है जब भी साइकिलिस्ट टर्न लेगा तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए और ये फ्रिक्शन उस सिचुएशन में सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और ये साइकिलिस्ट को थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है ना इस साइकिल वाले से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करते हैं कि एक बाइसाइकिल है क्वेश्चन है ए बाइसाइकिल इज ट्रेवल इन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 25 मीटर एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड द बाइसाइकिल एंड द राइडर मास इज 85 फाइव के जी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है इस पे यही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और हमें पता है सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर और हमें पता है मास दिया हुआ 85 तो हम यहाँ 85 लिख देते हैं स्पीड दिया हुआ है 9 तो इट इज 
इंटू नाइन हो जाएगा और रेडियस इसका दिया हुआ है पच्चीस मीटर तो ये हो गया पच्चीस तो इसका अब हम रिजल्ट देख लेते हैं कितना आता है हम यहां से बोलेंगे ये हो जाएगा एट्टी फाइव एट्टी फाइव इंटू नाइन इंटू नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव ये हो गया हमारा ये हो जाएगा टू सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर सो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया टू सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर न्यूटन क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही फ्रिक्शन फोर्स भी होगा सो हम बोल सकते हैं दिस इज आल्सो द फ्रिक्शन फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा टू न्यूटन ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया दूसरा हो गया था नेट फोर्स ऑन द बाइसिकल फ्रॉम द रोड अब हमें पता है ये जो साइकिल वाला है ये जो साइकिल वाला है इस पे ये तो फ्रिक्शन लगा रहा ये फ्रिक्शन लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन तो ये रिएक्शन जो रोड लगा रहा है वही आर के बराबर होगा तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आर का जो वैल्यू होगा आर इज इक्वल टू रूट ओवर फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल स्क्वायर ये हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा जो कि रोड ग्राउंड पे लगाएगा सो so, हम ये बोल रोड जो है रोड जो साइकिल पे लगाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है ये हो गया 275.4 का स्क्वायर और नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है इट इज 85 फाइव इंटू मतलब एट स्क्वायर सो so, यहां से हम देख सकते हैं जो R होगा वो होगा R का वॉल्यूम देखेंगे तो जाएगा रूट ओवर 275.4 का स्क्वायर प्लस 850 स्क्वायर ये हो गया 893.5 सो so, रिएक्शन हमारा हो जाएगा 893.5 न्यूटन तो टोटल फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है जो रोड लगा रहा होगा साइकिल पे वो हमारा इन दोनों का यहां पर एक नॉर्मल लगता होगा यहां पर एक फ्रिक्शन लगता होगा और ये हमारा हो गया रिजल्टेंट तो रिजल्टेंट जो लगेगा वो एट न्यूटन और फ्रिक्शन जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज 275.4 न्यूटन ये हमारा दोनों आंसर दूसरा क्वेश्चन है कि एक साइक्लिस्ट है राइट अलॉन्ग द सर्कम फेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रोड रेजेंटल रोड जिसका रेडियस आर है द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बींग डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ओ ये सेंटर ओ से डिपेंड करता है वेयर के इज के इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो यहां पे हम बोल सकते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को इसने के बोला दैट इज इक्वल टू के नॉट इन टू वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होगा ये ऐसा बोल रहा है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को के लिख रहा अब ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल आर पर डिपेंड करता है हमें बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेन द साइक्लिस्ट का राइड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी हमें वो रेडियस बताना है जब साइक्लिस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से साइकिल चला सके तो हम ऐसा करते हैं हमें पता है कि जब साइकिलिस्ट चलता है तो जो फ्रिक्शन लगता है वही होता है एम वी स्क्वायर बाई आर और हमें पता है कि साइकिलिस्ट जो है आर रेडियस पे चल रहा है तो ये हमारा हो जाएगा कितना फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन मतलब एम तो हम यहां से बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर इन टू जी तो म्यू का वैल्यू मतलब हमें पता है इट इज के नॉट इन टू वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर और आर जी यहां रख देते हैं तो ये हो गया हमारा आर जी सो यहां से वी स्क्वायर का वैल्यू हमारा वी स्क्वायर जो आ जाएगा और हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू के नॉट जी इन टू आर माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर अब v का हमें मैक्सिमम स्पीड बताना है तो हमें पता है v इज मैक्सिमम व्हेन डी वी बाई डी आर इज जीरो जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो उस समय dv वी बाई क्या हो जाएगा जीरो मतलब इस एक्सप्रेशन को हम डिफ्रेंसिएट कर दे तो यह आ जाएगा टू वी डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू के नॉट इंटू जी ये हमारा के नॉट है के नॉट इंटू जी 
into dr by dr1 minus 2 small r by capital R. इतना आ जाएगा. तो हमें पता है dv by dr क्या होगा zero. तो ये पूरा expression क्या हो जाएगा zero. So यहाँ से आ जाएगा r is equal to capital R by two. मतलब अगर इस condition में cyclist maximum speed से अगर चलाना चाहता है तो उसको radius जो रखना पड़ेगा capital R by two. ये हमारा पहला part का answer है. और अगर हम स्मॉल r का वैल्यू ये वाला r का वैल्यू उठा करके हम इस एक्सप्रेशन में अगर रख दें तो हमारे पास जो vmax आ जाएगा वो हो जाएगा दैट इज k0 g r r मतलब कैपिटल r 2 तो ये हो जाएगा कैपिटल r 2 माइनस कैपिटल r r स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 4 r r कट जाएगा तो ये हमारा आ गया K not K not G capital R by four और यहाँ से हम ये v, v square maximum है क्योंकि यहाँ से expression जो हम देखे हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं v max जो हो जाएगा वो हो जाएगा root over K not G R by whole divided by four का root हो जाएगा two ये हमारा हो जाएगा इस cycle वाले का maximum speed और ये हमारा दोनों आंसर हुआ। ना कोनिकल पेंडुलम। अगला हेडिंग हमारा है ये कोनिकल पेंडुलम। इस कोनिकल पेंडुलम का वर्क के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अब इस हेडिंग में पढ़ेंगे। कोनिकल पेंडुलम मतलब ये होता है कि एक धागे को अगर हम यहाँ से किसी पॉइंट से बांधे ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से अगर हम एक धागे को बां तो इसका जो मोशन होगा और ये जो धागा सबटेंड करेगा ये एक धागा कोन बनाएगा और इस चीज को हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं और क्योंकि अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है तो ये कंटीन्यूअसली एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये एक चक्कर लगाएगा सो ये पर्टिकुलर इंटरवल में चक्कर लगा है इसलिए इसको पेंडुलम भी बोलते हैं तो इसका वर्किंग अभी हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे इसका एक पहले हम लोग क्लिप देखेंगे ये एक पेंडुलम है इसको हमने ओ से सस्पेंड किया और इसको घुमा दिए तो एक पर्टिकुलर कंटीन्यूअसली ये सर्कुलर पाथ पे हॉरिजॉन्टल सर्किल पे घूमता रहेगा और ये जो धागा है ये कोन बनाएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटरवल में घूमता है इसलिए इसको पेंडुलम बोलते हैं और क्योंकि ये धागा एक पर्टिकुलर कोन पे घूमता है एक एंगल बनाता है ये कोन टाइप का एक फिगर बनाएगा सबटेंड करेगा इस चीज को हम लोग कोनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं इसमें जो टेंशन है धागे का टेंशन और एक वेट और ये हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन तीनों के बेसिस पे ही ये कोनिकल पेंडुलम हम लोग पढ़ते हैं अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो ये धागा जो घूम रहा था इसमें एक टेंशन लग रहा इस धागे कारण इसमें एक टेंशन टी लग रहा ये एंगल हमने कितना मान लिया थीटा ये एंगल अगर थीटा है तो हम बोल सकते हैं ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है a टुवर्ड्स द सेंटर इसका वेट एक कर रहा है mg नीचे जिसको हम लोग w बोल दे रहे हैं ठीक है अब हम यहां से बोल सकते हैं क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये जो बॉल है इस पे नेट फोर्स क्या होगा बैलेंस होगा तो टेंशन का दो कंपोनेंट होगा टेंशन का अगर हम एक कंपोनेंट देखें तो वर्टिकल टेंशन का एक कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस करेगा तो हम बोल देंगे t cos थीटा ये एंगल थीटा है तो टेंशन का ये जो कंपोनेंट बनेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ये कंपोनेंट टेंशन का होगा t cos थीटा और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर लगेगा ये हो जाएगा हमारा t sin थीटा तो t cos थीटा इसका वेट बैलेंस कर देगा तो हम बोलेंगे t cos थीटा बराबर mg पहला इक्वेशन ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा और t sin थीटा ये t sin थीटा इसके सेंटर के तरफ लग रहा सो so, हम बोलेंगे t sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और हमें पता है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ac दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r हम इसका रेडियस r मान ले रहे हैं तो ये जो v v भी हमें पता है r ओमेगा होता है तो हम लिख सकते हैं दिस इज r ओमेगा होल स्क्वायर बाय r तो ये हम ac को v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं या r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे t sin थीटा इज मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो ये हो जाएगा t sin थीटा इज mr ओमेगा स्क्वायर ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया 
अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें अगर टू डिवाइडेड बाई वन कर दें तो हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एम एम कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा जो हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी और आर जो है ये धागे का लेंथ नहीं आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कई बार आर इज ऑल्सो इक्वल टू एल साइन थीटा अगर इस धागे का लेंथ एल है तो रेडियस ऑफ सर्किल जो बन जाएगा यहां से अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ सर्किल जो ये आर बनेगा वो हो जाएगा एल साइन थीटा तो कई बार हमें आर का वैल्यू भी लिखना पड़ता है जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर एल है तो यहां से इसका वेट ये जो टेंशन लग रहा है इसका टेंशन कुछ इधर लग रहा है और ये टेंशन का एक कंपोनेंट यह एंगल थीटा हो जाएगा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है और आर का वैल्यू जो हो जाएगा आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा कई बार जरूरत पड़ेगा वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं तो टी कॉस थीटा बराबर एम लिखेंगे और टी साइन थीटा ये जो टी साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये बैलेंस रहेगा तो ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्पीड से कंटिन्यूसली घूमता रहेगा और जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ये थीटा भी बढ़ जाएगा हम इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि टेन थीटा इज आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी और ओमेगा का वैल्यू अगर हम वी बाई आर रख दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी तो टेन थीटा या तो ये भी हो जाता है कई बार और दूसरी बार कई बार हम लोग ये भी लिख देते हैं वी स्क्वायर बाई आर जी तो ये हमारा एक्सप्रेशन है इस चीज को हम लोग कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं इसमें एक और चीज होता है जैसे स्टिकिंग ऑफ ए पर्सन ऑन ए रोटर अब जैसे कि हम लोगों ने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि एक लड़की अगर ऐसे है तो ये अगर रोटेट कर रही है तो ये दीवार से चिपक जाती है तो इसका हम लोग एक पहले क्लिप देख लेते हैं जैसे ये रोटर का फिगर है इसमें दो लड़कियां जो है ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है और इस दीवार को बेस को जैसे जैसे हम नीचे कर दिए तो ये दोनों वहीं पे स्टिक कर गई तो एक्चुअली ये जो है ये दोनों वहीं पे स्टिक करी हुई है इसको हम लोग कई बार डेथ वेल भी बोलते हैं ये बेस जो है नीचे चला गया अब ये दोनों यहीं पे स्टिक करे हुए ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने इस रोटर के साथ बांध रखा बट दे आर नॉट टाइड ये बंधे हुए नहीं है ये स्टिक कर गए तो इसके मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो जैसा हमने अभी देखा कि जब ये रोटर घूम रहा होगा जब ये रोटर मान लो वी स्पीड से घूम रहा तो इस रोटर के ऊपर जो फोर्स लगता होगा एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ये दीवार जो है इस लड़की पे जो फोर्स लगा रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन है लगा रहा एक इसका वेट लगता होगा कितना एम और ये एक फ्रिक्शन लगता होगा मतलब इस लड़की के ऊपर तीन फोर्स लग रहा है एक फ्रिक्शन हम ये ग्राउंड से बात कर रहे हैं इनर्सिल फ्रेम से बात कर रहे हैं एक फ्रिक्शन एक ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और इसका वेट एम इधर लगेगा और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यही नॉर्मल रिएक्शन इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा वर्क कर रहा तो ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ये जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एम वी स्क्वायर बाई आर इस रोटर का रेडियस मान लेते कितना है आर तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन अब इस लड़की अगर ये गिर नहीं रही है तो हम बोल सकते हैं कि एम बराबर क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स अब फ्रिक्शन फोर्स इस पर इतना लग रहा होगा कि इसको गिरने नहीं देते एम जी मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स और अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम हो सकता है दैट इज इक्वल टू ये क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है अगर फ्रिक्शन फोर्स एम के बराबर है तो ये नीचे नहीं फिस लेगी और अगर मान लो कि ज्यादा तेज ये घूम रहा अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से घूम रहा तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर तो ये एम ये एम कट जाएगा और ये म्यू क्या होगा कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो हम बोल सकते हैं वी मैक्स कम से कम इतना स्पीड तो चाहिए ही चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी बाई म्यू तो ये हमारा मिनिमम स्पीड हो गया 
इस स्पीड से मतलब इसको स्टिक रखने के लिए कम से कम इतना स्पीड तो हो नहीं चाहिए इसको हम लोग मैक्सिमम लिख दिया ये एक्चुअली मिनिमम स्पीड है ये हमारा मिनिमम स्पीड है मतलब इस रोटर का स्पीड भी मिनिमम इतना हमारा होना चाहिए तो ये लड़की यहां पे स्टिक कर रहेगी ये हमारा नॉर्मल हो गया ये हमारा इसका स्पीड हो गया इसका वेट एम इधर लगता है और ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ये नॉर्मल हो जाता है ये एम हो जाता है और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स एम के बराबर है तो भले ही हमने नीचे से ये बेस हटा दिया बट ये लड़की यहीं पे स्टिक करे रहेगी सो so, ये रोटर का बेसिक प्रिंसिपल है इसमें नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और मिनिमम स्पीड कम से कम इस रोटर का इतना होना चाहिए तभी ये यहाँ पे स्टिक करे रहेगी 